एंडोक्राइन पैथोलॉजी की सीरीज में आई वेलकम यू ऑल वी आर डूइंग दिस फ्रॉम मीडियम रॉबिन्स और चैप्टर नंबर 20 है टुडे आवर वीडियो विल फोकस ऑन एड्रिनोकॉर्टिकल ट्यूमर्स सो एज यू ऑल नो के जो एड्रिनल ग्लैंड है द एड्रिनल ग्लैंड इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट रीजन द आउटर पोर्शन इज नोन एज द कॉटेक्स एंड द इनर पोर्शन इज नोन एज द मेडुला सो मेडुला के ट्यूमर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं and the most important tumor for adrenal medulla that you have to remember all the time is pheochromocytoma that we have already discussed okay now today we will focus on the tumors of cortex it should be evident from the discussion that uh, functional adrenal neoplasms may be responsible for any of the various forms of hyperadrenalism now this is a very important concept dekhen फंक्शनल uh, नियोप्लाज्म ये वर्ड जरा समझने की कोशिश करें देखें हमारे बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं उनमें ट्यूमर ऐसा हो सकता है कि वो कोई हार्मोन फॉर एग्जांपल रिलीज नहीं कर रहा सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इसोफिजियल कार्सिनोमा फॉर एग्जांपल सो इसोफिगस इफ यू कंसिडर if there is a tumor developing there it's not going to secrete a hormone it's not going to secrete an enzyme it's not going to secrete something jo esophagus se release ho aur blood mein jaake kisi distant site par koi act kare uh, it's not like that lekin agar koi tumor say for example pancreas mein hai and pancreas mein uh, there are so many different types of cells there are cells which secrete insulin there are cells which secrete glucagon so if there are cells which secrete insulin and they produce a tumor which is functioning so it will produce insulin in great amount insulinoma for example okay similarly if there is um, a tumor in your thyroid gland and that thyroid tumor is a functioning tumor it will release something which will have effect yahan se t3 t4 फोर ये ज्यादा अमाउंट में अगर प्रोड्यूस होगा सो दे विल हैव कॉन्सिक्वेंसिस इन द बॉडी सो ऐसा कोई भी ट्यूमर जो कुछ ना कुछ केमिकल ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है इट कैन बी अ हार्मोन इट कैन बी अ पेप्टाइड व्हिच गोज आउट इन द ब्लड रीचेस सम अदर सेल्स एंड परफॉर्म सम फंक्शन तो ऐसे ट्यूमर को हम नाम देते हैं फंक्शनिंग ट्यूमर सो इसी तरह एड्रीनल ग्लैंड इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड विच रूटीनली सीक्रेट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आपको पता है कि यहाँ से एल्डोस्टेरॉन निकलना है यहाँ से कॉर्टिसोल रिलीज होने हैं यहाँ से कैटिकोलोमीन्स रिलीज होने हैं अगर उन सेल्स में जो रूटीनली एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल वो ट्यूमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम द नॉर्मल एल्डोस्टेरॉन सीक्रेटिंग सेल्स द बिकम ट्यूमरस सेल्स विच आर नाउ सीक्रेटिंग अ लॉर ऑफ एनी थिंग एल्डोस्टेरॉन से फॉर एग्जाम्पल सो एल्डोस्टेरॉन विल हैव कॉन्सिक्वेंसिस इन द बॉडी and therefore you need to understand what is a functional tumor a functional tumor basically means a tumor which is producing something which produces some effects okay while functional adenomas are most commonly associated with hyperaldosteronism so there are tumors uh, there are benign tumors there are functional adenomas which secrete a lot of aldosterone so obviously if we have a lot of aldosterone that would mean that there will be all those functions super duper fast jo ke aldosterone se associated hai ठीक है एंड इफ देयर इज अ लॉट ऑफ कॉर्टिसोल देयर देन कुशिंग सिंड्रोम अ वायरलाइजिंग न्यूप्लाज्म इज मोर लाइकली टू बी कार्सिनोमा सो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ओके दैट इज अ सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में अगर कोई टेक होम है तो वो यही है कि द फंक्शनल ट्यूमर्स लीड टू देयर हाइपर स्टेट सो इफ देयर इज अ फंक्शनल ट्यूमर ऑफ एल्डोस्टेरॉन सीक्रेटिंग सेल्स इट विल बी हाइपर एल्डोस्टेरॉनिज्म ओके not all the adrenocortical neoplasms however elaborate steroid hormones obviously determination of whether a cortical neoplasm is functional or non functional is based on clinical evaluation and measurement of the hormone levels uh ya phir uske metabolites in the laboratory is another very important point so suppose if we have a tumor in the adrenal cortex but it is not uh, reflecting any clinical changes so patient may signs or symptoms say for example hyperaldosteronism ke nahi hai cushing syndrome ke nahi hai and yet on the ct scan you see a tumor in the adrenal gland so now you can say ke okay it seems like that this mass in the adrenal gland is not secreting anything which causes any clinical symptoms so if clinically the patient is silent then it is perhaps a non functional tumor and then you can obviously also check the levels of aldosterone 
या स्टेरॉइड्स या फिर उनके मेटाबोलाइट्स तो सी के उनके लेवल्स एक्चुअली कितने आई हैं सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली डिफ्रेंशिएट बिटवीन इफ अ ट्यूमर इन द एड्रिनल कॉटेक्स इज फंक्शनल और नॉन फंक्शनल सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कौन सा ओके प्लीज डो नॉट मिस अराउंड विद दिस वन राइट नाउ सम मोर्फोलॉजिकल स्टफ एडिनोमर्स आर ऑब्वियसली बिनाइन ट्यूमर्स Uh, और अगर एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में हो रहे हैं सो दे आर कॉल्ड एड्रीनो कॉर्टिकल एडिनोमास दे वर डिस्क्राइब्ड अर्लियर इन डिस्कशन ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम एंड हाइपर हाइपरलोस्टेरिज्म मोस्ट कॉर्टिकल एडिनोमास डू नॉट कॉज हाइपर फंक्शन व्हिच मींस दे आर नॉट सुपर फंक्शनिंग एंड यूजली दे आर एनकाउंटर्ड एज इंसिडेंटल फाइंडिंग एट द टाइम ऑफ अटॉपसी और ड्यूरिंग एनी अदर एबडोमिनल इमेजिंग सो किसी और वजह से से फॉर एग्जाम्पल सी स्कैन कर रहे हैं एंड अब द किडनीज आर द एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर देर बट देर इज नो क्लिनिकल picture so they are usually non functional and incidentally identified okay in fact the half facetious appellation of adrenal incidentaloma has crept into medical lexicon so ये वर्ड एक्चुअली बताने का मकसद ये है कि जो एडिनल एडनोमाज हैं कॉटेक्स के उनके लिए रूटीनली ये वर्ड भी क्वाइन हुआ हुआ है देखें इंसिडेंटलोमा यानी अचानक से पता चल रहा है एडिनल में ओके ऑन कट सरफेस द एडिनोमाज यूजली आर येलो टू येलो ब्राउन बिकॉज दे हैव अ लॉर ऑफ लिपिड कॉन्टेंट बिकॉज दे सिंथिसाइज थिंग्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एज अ जनरल रूल दे आर वेरी स्मॉल वेरी मैंने खुद लगा दिया सिर्फ स्मॉल लिखा हुआ है एवरेजिंग वन टू टू सेंटीमीटर इन डायमीटर अगर माइक्रोस्कोप में देखें द एडिनोमाज आर कम्पोज ऑफ सेल्स सिमिलर टू दोज पॉपुलेरिंग द नॉर्मल एड्रीनल कॉटेक्स सो दे आर ऑब्वियसली इन द एडिनल कॉटेक्स सो दे लुक सिमिलर टू दैम एज विद अदर एंडोक्राइन ट्यूमर्स प्लेमार्फिजम मे बी इनकाउंटर्ड यानी कुछ सेल्स कैसे होंगे कुछ कैसे होंगे डिफरेंस इन द सेलुलर आर्किटेक्चर तो ये तो थे एडिनोमाज सो दे आर एक्चुअली यूजली इंसिडेंटली आइडेंटिफाइड एंड एक्सीडेंटली आइडेंटिफाइड एंड देन वी हैव कार्सिनोमाज इन द एडिनल कॉटेक्स विच आर रेयर न्यू प्लाजम्स दैट मे आर एट एनी एज इंक्लूडिंग इवन द चाइल्डहुड एंड टू रेयर इनहेरिटेड कॉजेज ऑफ एड्रीनल कॉटेक्स कैंसर्स आर लीफ रामनी सिंड्रोम एंड बैक विथ विजमिन सिंड्रोम ये तो आपने याद रखने और ये हम दे आर पार्ट ऑफ लाइक बिगर पिक्चर जिसमें और भी पैथोलॉजीज होती हैं ऑल्सो एसोसिएटेड आर एड्रीनल कॉटेक्स के कैंसर्स ओके इन मोस्ट केसेज एड्रीनल कॉटिकल खार्सिनोमाज आर लार्ज एज अपोज टू दी एडिनोमाज विच वर स्मॉल ऑब्वियसली दे आर खार्सिनोमाज दे हैव टू बी लार्जर दे आर इन्वेजिव लीजेंस On cut surface, adrenocortical carcinomas typically are variegated, poorly demarcated lesions. They have necrosis, hemorrhage, and cystic changes. So these are all common, um, you know, physiological or morphological is a better word hallmarks of any cancer. In cancers, you do see, you know, areas of hemorrhage, for example, irregular borders, things like that. Okay, so bad looking, ugly looking architecture is more uh, suggestive of cancers. then there are cells which are obviously bizarre pleomorphic and differentiated you cannot identify if they are from the adrenal gland adrenal cancers have a strong tendency to invade the adrenal vein which is nearby vena cava as well as lymphatic so they can metastasize they can metastasize to regional as well as periaortic lymph nodes and also hematogenous spread yani blood ke zariye to other distant organs such as lungs and other viscera Bone metastasis is usually not common. The median patient survival is about two years. It's just a bad tumor. Then, of note, carcinomas metastatic to adrenal cortex are significantly more frequent than primary adrenal. So, what does that mean? That if this is your kidney and kidney के ऊपर ये adrenal gland है, तो अब एक तो इसमें primarily अपना tumor generate हो सकता है. That is what we call the primary adrenal cortical cancer. But if, say, for example, there is a rectum के अंदर cancer and it metastasizes and comes to adrenal cortex. so metastatic cancers are much more common in adrenal cortex as compared to its own primary cancers and that's the kind of a story we also heard in liver so liver mein for example metastatic cancers are very common rather than primary at cc so it's maybe a cc story okay so that's all simple small short video aur zyada mushkil concepts nahi the isme samajhne ke the only thing you have to remember ke adrenal cortex mein neoplasms ho sakte hain they may be functional they may be non functional you have to distinguish between between ke what are the functional tumors what are the non functional tumors how to differentiate between them you have to look at the clinical scenario of the patient and then at the laboratory diagnosis so this will tell you if it is functioning or non functioning tumor then you should also be able to identify if it's an adenoma 
or if it's a carcinoma and there are ways to identify if it's a cancer you should know if it's the primary cancer originating within the adrenal gland or if it is metastatic cancer coming from somewhere else in the body so that summarizes our discussion on tumors of adrenal cortex all the very best if you like the video please uh, share it with your colleagues yaar channel ko subscribe karo bell icon ko hit karo all the very best my name is professor asif qureshi and you are watching dr asif lectures